1, 2, 3, 4 Vâng và chính chính xác đây là video thứ tư trong chuỗi video hướng dẫn tennis từ các bạn đến nâng cao của Mạnh Seven Và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của Zetennis.vn Và trong video ngày hôm nay thì Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người kỹ thuật smart cơ bản cho tennis Các bước để thực hiện một cú smart đơn giản nhất, hiệu quả nhất Và chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết Lưu ý đầu tiên dành cho các bạn đó là chúng ta sẽ không sử dụng mỗi cổ tay không trong quá trình uh, thực hiện động tác smart à, Rất là nhiều anh chị chơi từ cầu lông qua Cầu lông thì chúng ta sử dụng cổ tay nhiều nên là qua tennis chúng ta vẫn bị hơi lai lai cái việc mà sử dụng cổ tay trong quá trình đánh Và điều này sẽ gây ra vấn đề gì ạ? Vấn đề là chúng ta sẽ không chịu được lực bởi vì là cái cổ tay của chúng ta rất là dễ bị chấn thương Do là cái cây vợt và trái bóng này nó nặng hơn cầu lông rất là nhiều à, Cái lưu ý thứ hai nữa là chúng ta cũng không sử dụng mỗi cánh tay không để đập Chúng ta không sử dụng mỗi cánh tay không để đập Và chúng ta phải có cái sự kết hợp giữa cái thân người và cái vai của chúng ta khi thực hiện động tác Như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện một động tác chính xác và đạt được cái tốc độ tối đa của nó Còn nếu như chúng ta sử dụng cổ tay hoặc cánh tay không thì lực bóng của chúng ta đi sẽ rất là yếu Đó là những cái lưu ý cơ bản Và cái lưu ý thứ ba nữa là chúng ta cũng cần phải giữ cơ thể mình trong cái trạng thái thoải mái nhất à, Và mọi người lưu ý là cái này nó cái, cái động tác smart của chúng ta ấy, nó khá là dễ bị chấn thương nếu như chúng ta không khởi động kỹ trước khi thực hiện và nhớ là mọi người không bao giờ thực hiện ẩu có nghĩa là không có thực hiện mạnh quá khi chúng ta mới tập chúng ta sẽ thực hiện nhẹ nhàng thôi từng bước từng bước một thì chúng ta không nên làm vội bởi vì cái vai chúng ta mà bị chấn thương rất là khó đánh lại và đó là những lưu ý dành cho mọi người và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết ở bài tập này thì mạnh cũng sẽ chia cú smart của chúng ta ra làm bốn động tác bốn động tác để cho mọi người có thể dễ dàng nhìn và thực hiện theo tư thế chuẩn bị ở trong smart nó cũng giống chính là tư thế chuẩn bị trong cú volley và mạnh sẽ thực hiện qua một lần bốn động tác một thú hai mở vợt, ba tiếp xúc bóng và bốn kết thúc. Đó là bốn bước trong cú smart. Tư thế đủ chúng ta giống cú volley rồi nên là mạnh sẽ nói sơ thôi ha. Hai chân trùng gối xuống, hai mũi giày hướng thẳng về phía trước. Chân rộng bằng vai, chúng ta sẽ cầm vợt à, tay forehand, tay phải của chúng ta sẽ cầm vợt vào số 2, cạnh số 2. Tư thế thứ hai là tư thế bước chân và đưa vợt về phía sau. Bước chân và đưa về vợt về phía sau. Ở cái tư thế này thì mọi người quan sát này, chúng ta sẽ xoay cái vai ra, bước cái chân lùi về phía sau. Mày sẽ đứng ở góc này cho mọi người có thể dễ dàng nhìn hơn Này tay trái chúng ta sẽ dơ lên trời để chỉ hướng bóng, chỉ vào bóng Tay phải chúng ta sẽ đưa vợt về phía sau gáy của chúng ta Và lúc này trọng tâm sẽ hơi trùng xuống Hơi trùng xuống để dồn cái trọng tâm về chân phải của chúng ta Đó là động tác số 2 Và động tác số 3 là động tác xoay hông xoay vai vào để tiếp bóng Xoay hông xoay vai và đưa vợt từ phía sau gáy lên để... Lúc này chúng ta sẽ đưa vợt lên hướng đỉnh đầu của chúng ta Bên trên đỉnh đầu, phía đỉnh đầu của chúng ta Để chúng ta tiếp vào bóng Tay trái chúng ta sẽ từ trên cao và đưa thu về phía dưới bụng à, còn cái điểm tiếp bóng thì à, mọi người lưu ý là chúng ta khi chúng ta đập sờ mát chúng ta sẽ không tiếp bóng ở đỉnh đầu có nghĩa là điểm 12 giờ ngay giữa đỉnh đầu và chúng ta sẽ tiếp xúc tối thiểu là điểm 1 giờ ok và lúc này cơ thể chúng ta sẽ đứng thẳng lên rồi khi chúng ta tiếp bóng xong thì động tác kết thúc của chúng ta sẽ là gập cái đầu vợt đưa về phía bên hông trái của cơ thể rồi từ động tác thủ này chúng ta đưa vợt ra chỉ tay lên xoay hông xoay vai và tiếp bóng vung tay lên để tiếp bóng rồi động tác kết thúc mọi người lưu ý này nó giống như giao banh này chúng ta sẽ quay cái đầu vợt này quay cái đầu vợt đi xuống này quay cái đầu vợt đi xuống và kết thúc phía bên hông trái của cơ thể. Lúc này thì trọng tâm dồn hoàn toàn vào chân trái của chúng ta và vai hông sẽ xoay theo, gập hơi gập người xuống để tăng cái gia tốc cho đầu vợt. Đó là các bước để chúng ta thực hiện một cú smart cơ bản. Ở phần sau của video này thì mạnh sẽ tập cùng với bóng để cho mọi người biết là nếu như tập với bóng thì chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn nào và thực hiện nó như thế nào để chúng ta có thể sở hữu một cú smart tốt nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần tiếp theo. <cười> 